我们来到了曼谷，这个全世界最受中国游客喜爱的旅游城市。在曼谷旅行，最大的感受就是好像在中国一样，不会英文的中国人也可以在曼谷畅通无阻。无论是酒店、便利店，甚至路边摊，都能遇到会讲中文的泰国人。在便利店或者景区，也都可以用中国的支付软件进行交易。正因为如此的便利，每年有八百万左右的中国游客来泰国旅行。但是在曼谷旅行，我们也碰到了很多的问题，交通问题让我们最为困扰。很多出租车司机都会绕路，在景区门口也有不少的旅游陷阱。今天我们就带着大家一起探访曼谷，看看这个城市为何如此吸引中国游客。大家好，我是狒狒，我们正在背包环游东南亚，这里是我们本次旅行的第三个国家——泰国。我们现在在首都曼谷，来到一个新的国家呢，两件事儿：办手机卡、换钱。那手机卡在泰国是非常好办的，在街边随便找一家七幺幺便利店就可以办了。我们在这个柬埔寨和泰国的亚兰口岸的七幺幺已经办过了哈。那第二件事儿，换钱哈，在曼谷有很多家的换汇点，像大点的商场还有夜市都能够。找到美元、人民币都可以拿去换泰铢，但是美元的汇率会稍微好一点。除了去换汇点拿现金换泰铢之外呢，也可以在曼谷的街头随便找一家 ATM 机，这里的很多 ATM 机都可以接受呃银联卡的，但是呢需要收取一定的手续费。不过我听说呢，在曼谷的中国银行 ATM 机上取钱是没有手续费的。我们其实已经到曼谷三天了，一直在酒店休息没有出去，但是我们身上已经有五千泰铢了。我们早上在酒店的餐厅吃早餐的时候呢，正好碰到了一位我们中国东北的美女，她们已经结束旅行要回国了，所以就把手里剩下的五千泰铢全部换给我了。五千泰铢大概就是人民币一千块，也不知道在曼谷能花几天哈。但其实在这儿，我觉得呃很多地方是不需要现金的，比如说我们住酒店呢是可以在网上订的，然后外面这个 Grab 打车是可以微信支付宝的，还有大型的商场以及七幺幺便利店都可以微信支付宝。所以我们这一千块钱，没准儿还能花个五六天呢哈，到时候没了我们再去取吧。那今天呢，我们就带大家来个曼谷一日游，以特种兵的方式，呃，打卡几个曼谷著名的景点以及地标性的建筑。首先呢，第一站就是曼谷最最最有名的大皇宫。大皇宫距离我们的酒店大概有四公里左右，我们直接打个车吧。今天呢，我特意没有起得很早啊，因为在曼谷呢，早晚高峰打车是非常贵的。这四公里早晚高峰可能得五十块人民币，但现在打车我看了只需要二十块钱。我们就拿这个软件叫个车哈，除了 Grab 之外呢，还有一个软件也很好用，就这个 B O A T。曼谷的车太难打了，我拿手机已经叫了十多分钟了，没有一个人接单，而且现在的价格已经涨到了人民币大概四十五块钱了，只有四公里啊。好贵，一公里十块钱，在这边 Grab 呀、啊，真的打不起，还有各种打车软件都贵的要死。但是听说打这种出租车又有可能遇到不打表，所以我们在这儿等着。如果他愿意打表，我们就走；不愿意，我们就想别的办法吧。我们终于打上了一个车啊！我们这出租车司机这哥们儿感觉有点不太好好搞的样子，然后他把费费的手机拿着，在这看导航呢。但是大皇宫怎么可能不知道呢？一个地方的出租车司机连地标性的建筑都不知道吗？还要看着飞跃的手机来走，这哥们儿在那胡走，往前走又掉头。本来那一块是可以右转的，他不知道怎么走。哎呀，所以在这个大城市打车啊，最好还是叫 Grab 是吧？嗯，你看他这个起步价呢，刚才是三十五铢，大概是七块钱。这会儿我们才走了一百米，已经跳到四十三了。对，他这个地方特别堵，他给你胡走呢这边。他就故意往堵的地方走，再给你掉个头，钱就多了。这哥们儿还在绕路，完全是跟我们要走的相反的方向。今天要掉头了，看他掉不掉。第一次在曼谷打车，什么感受？忐忑。啊啊哦啊啊哦，忐忑忐忑。哎、啊，感觉我们像砧板上的鱼肉。对呀、啊，待宰的羔羊。<笑>然后我还拿着这个在拍他呢，也不知道他有没有一点点的稍微收敛一点。我们的司机终于舍得掉头了，我们现在掉头往大皇宫的方向走，不知道打下来最后多少钱，到时候看一看吧。对呀、啊，反正他还出来给我们绕了一段，本来可以直接右转的，他给我们绕了一个大圈，掉了头才拐回正轨。我们俩终于从出租车上下来了，最后呢，我一直拿着这个导航给他指着路。
所以呢，总算是没有给我们绕路了啊，我们送到大皇宫这儿了。所以这边呢，还是怎么说呢？呃，能能在线上叫还是线上叫吧，线下这个就对，很容易发生这种问题啊。摩擦好，对吧？对对对对对。绕路啊，还有给你那个呃，自驾器乱跳啊，这种情况我觉得肯定不是普遍，但是会有的，大家以后来要小心点。那现在呢，我们就来到了今天泰国一日打卡游的第一站——泰国的大皇宫，这就是泰国的故宫了哈。这个现在的泰国王室，从拉玛一世到拉玛八世，都是在这里面居住的。我们先去找一下游客中心或者售票处，先买门票吧。我和贝贝现在准备去买票，然后大皇宫是特别的雄伟啊，在大皇宫的对面呢，还有这个建筑啊，特别有意思，我看的也特别的漂亮，富丽堂皇的。然后刚才看了一下，上面写的是泰国的国防部，给大家看一看 ，Defense Ministry， 哦，应该是国防部的大楼吧。各位刚才看到了一幕，被骗的一幕，那边那个哥们儿，还有两个游客说大皇宫没有开门。然后把那两个带去别的地方玩，对，这种套路太多了。幸好我之前看过攻略，而且我们在金边皇宫呢遇到同样的事情。对，就是呢，无论几点你来到大皇宫，总会有当地的人告诉你说：“哎，今天大皇宫没有开门，你们明天再来大皇宫玩。今天我可以拉拿车带你去更好玩的地方。”是，然后就。就带你去玩了，对，然后你就错过这个景点了。他会带你去一些没有意思就很贵的地方，因为我怎么知道的哈？哇，有中文讲解呢，对，中文英文。大家过来的时候就跟着景区那个箭头走就好了，不要听旁边任何人跟你说的任何的信息，一切以景区官方为主。哎，怎么会有卖裤子的？是干嘛的？啊，对了，就是大家以后来大皇宫的话，这个着装一定要注意哈。这里呢是上身是不允许穿无袖的衣服，像吊带啊、背心啊，就这样是不行，必须带一点点袖子啊，短袖 OK 的。然后下半身呢，女士可以穿长裙，过膝的长裙或者长裤，男士只能穿长裤，积分裤都不行。所以大家以后来这儿，毕竟它大皇宫嘛，对，嗯，要注意一下自己的着装规范。对，导游要吗？这边讲解很多呀，中文的、日文的、英语的。泰国禁止飞无人机啊，大家来这边一定要不要带无人机。涛哥，泰国的中国人是真多呀。对。去别的地方啊，门口哪有这么多人讲着中文跟你说要不要导游，要不要走？我刚看到开放时间是早上八点半到下午的三点半，然后是每天都开放的，不存在门口那些骗子是告诉你今天不开，明天不开这种情况哈。除非又是有时候那种重大的，呃，国家的重大的事务的时候，但这种情况比较少。刚来到大皇宫这边，真的刷新认知了。这边游客超多啊，仿佛在国内。对。最近我们俩在柬埔寨哈，柬埔寨呢游客没有泰国这么多，包括越南，所以来到泰国之后呢，就感觉哇，就是黄金周末那种感觉。对。啊，这个卖票的。卖票点窗口啊，好像中国的景区啊这种。<笑>大家有没有看到前面很多很多游客都穿的一模一样的大象裤啊？包括那边，看那边还有那种蓝色大象裤，都是在门口买的，因为着装不规范，然后在阿姨那儿必须得现场再买一条裤子，好像是一条裤子二十块钱。给大家看一下泰铢哈，就长这样，这个应该是最大面额的了，一千铢相当于两百块人民币，泰铢人民币目前是。一比四点九几，我们为了方便，就按一点五一比五去算的。这面印的就是现在泰国王室的现任国王拉玛十世。前面的这个位置就是大皇宫的检票处了哈。虽然我们还没有进去，但是已经可以看到大皇宫的这个屋顶，真的是金碧辉煌的。大家再看一下这个方向过来的游客。我的天呐，好多好多游客，其中中国人感觉能有四分之一吧，应该是有了的。嗯、对，我们之前在这个泰国和柬埔寨都没有碰到这么多中国游客啊。我们在那两个国家一般都是，哎，那边好像有个人在说中文，是中国人，是这种感觉。是。我来这儿之后呢，我们听到的是，哎，那边有个人在说四川话，那边有个陕西人，那还有个东北人，还有两个人在说北京话。对。对
，就就这样子了，已经来这儿可以四分方言了哈，在其他国家只是分中文而已了。对，中国人太多了，游客。对，前两天给我讲呢，说中国游客占越南游客比例非常高，以前都是接近五四分之一吧，可能。对对对，在这个就是疫情前，二零一九年那一年是泰国游客算是一个高峰吧，那一年泰国接待了。差不多有四千万人次的游客，其中中国游客有四分之一，一千万人次，很夸张的那个数据。这里有很多这种讲解册哈，我们刚拿了一个中文的，然后还有这个韩文的、日文的，还有那个西班牙语的、德语的、法语的，好多种语言哈。嗯，我们刚拿了一本中文的《大皇宫旅游观光手册》，中文简体，看一下。我们今天为什么没有找导游找讲解啊？因为里面的，呃，游客有点多，整个串下来一遍，我觉得会特别累，所以我们自己拿这样一份讲解图，就照着上面的一些主要的宫殿，自己边玩，然后也边给大家稍微讲解一下。今天我们就这样玩啊，主打一个省钱，哎，打不开了，看，它这个里面有大大小小的，差不多有十三、十四个小的景点哈、啊，什么。嗯皇家法藏殿、尖顶佛殿啊、藏经阁、舍利塔、钟楼，但是但是这里面最最最重要、最核心，被誉为泰国国宝的是玉佛殿，就这个通体，这个玉做的一尊大佛，这是我们今天参观的重点。然而里面不能拍摄，所以大家就听听就好啦，我们自己看。曼谷真的是太热了。我们现在找了一棵大树，在树下面坐着，稍微休息一会儿哈。那在我们正式的参观大皇宫之前呢，我先跟大家简单的聊一下泰国的历史啊。其实呢，泰国这个国家的历史并不是特别久，到现在也就七百多年，不到八百年。但是呢，我们脚下踩的这片土地却有着非常悠久的历史。在公元二世纪到十三世纪哈，这里呢是属于中南半岛的霸主，真腊王国和高棉帝国的。一直到公元十三世纪，当时呢，元朝是灭亡了大理国，那生活在云南的泰族人就被迫南迁，他们来到了中南半岛。当时随着高棉帝国的衰弱，那泰族人就逐渐的摆脱了高棉的控制，建立起了泰国历史上的第一个国家，叫做苏格泰王朝。时间呢，大概是一三二八年。那从泰国独立建国以来，哈，到现在总共是经历了四个王朝，分别是苏格泰王朝、阿瑜陀耶王朝、吞乌里王朝以及曼谷王朝。这些王朝呢，都是以自己这个国家的首都所在地来命名的。先说一下第一个王朝苏格泰，哈，苏格泰呢，它存续的历史是比较短的，从一三二八年建国到一四二零年，就被生活在南方的阿瑜陀耶政权所灭国了，时间是不到一百年。但是呢，苏格泰却有一项非常重要的历史成就，就是。他在高棉文的基础上创立了泰文，成为了现在泰国的通用语言。那第二个王朝哈、啊，阿瑜陀耶王朝，很多人也把它叫大成王朝，是目前统治泰国历史最久的一个王朝了。从公元十四世纪到公元十八世纪，总共呢是存续了四百多年。但是呢，在阿瑜陀耶王朝这四百多年间呢，有三百年都是在和缅甸的打仗中度过的。双方呢是互有胜负，但是呢，最终到了一七六七年哈，缅甸的军队是攻入了阿瑜陀耶的首都，阿瑜陀耶在这一年就灭国了。那接下来呢，就到了第三个王朝了哈，我们的华人要闪亮登场了。第三个王朝叫做吞武里王朝。其实说到吞武里，我觉得大部分人可能都不太熟悉，但是如果说到吞武里王朝的创立者郑信。我相信有很多中国人，或者是其他地区生活的华人，应该都比较的熟悉了。郑信呢是广东潮汕人，在阿瑜陀耶灭国之后呢，郑信在泰国的东部招兵买马，赶走了缅军，并且呢平定了泰国各地的割据势力，统一了全国。那郑信的主要成就应该说有以下两点哈，那第一个就是迁都，当时呢郑信把这个都城从比较靠内陆地区的大城迁到了现在的吞武里。通武里就是现在呃曼谷市区内，位于这个湄南河的西岸。那他把都城迁到这儿，主要是基于两点考虑哈。第一个呢，这个位置比较便利一些，呃，比较方便以后去开展这个海外贸易。那第二点呢，这个位置也是呃从军事上来看，它比较便于防守和撤退。
。郑信呢是历史上首位在海外当皇帝的华人，但是他在位的时间不算很长，从一七六七年。呃，到一七八二年，郑信去世，仅仅维持了十五年。那第四个王朝就是曼谷王朝了哈。在郑信去世之后，查库里将军成为了下一任国王，史称拉玛一世。那拉玛一世在登基之后的第一个举措就是迁都，他将都城从现在的这个湄南河的西岸的呃吞武里迁到了湄南河东岸的曼谷，所以这个王朝也被称为曼谷王朝。那我们今天要参观的这个大皇宫，其实就是曼谷王朝的宫殿，它是由拉玛一世始建的。后面呢几个皇帝呢，也是有过历次的扩建和翻修，形成了今天我们看到的这样金碧辉煌的规模。这里就是大皇宫最重要的一座建筑哈、啊，叫玉佛寺，也可以叫做大雄宝殿。这个位置呢，就在售票处这个大门刚进来的第一座。因为呢，大皇宫它不是说从哪儿进从哪儿出的，它里面是个单行的参观路线，所以大家进来之后呢，一定要先来参观这里，因为后面就出去了，就不会再回来了。这座玉佛寺里面供的玉佛哈、啊，可以说是泰国的国宝了，它是由一整块玉石雕刻而成的。这个佛呢，从底座到头顶这个位置，总共是六十六厘米。六十六厘米啊，一整块玉石做的，可以说是价值连城啊。这个玉佛寺里面是不允许拍照的，不过这儿有图片可以给大家看一下哈、啊。这个是玉佛，但是它并不是三尊，它是一尊，它是穿的不同的衣服。这里就是呃，羽装、夏装和凉装，因为大家知道呢，泰国这个季节还是分三季的，一年三季啊，不像我们一年四季。这三季呢，分别是每年的。十一月到来年二月算是凉季，然后再从三月到六月算是热季，再从六月到十月算是雨季。那对应这三个季节呢，玉佛也有三身衣服啊，分别是雨装、夏装和凉装。那这个手册上写了哈，在泰国每年的换季的时候，国王会亲自为玉佛举行更衣大典。这个更衣大典应该说是泰国全国非常隆重的一个盛典了，并且呢给玉佛更衣，只能由国王本人亲自来完成。那我们现在呢，就去玉佛寺里面看一看哈，要找一下入口，因为里面不允许穿鞋。船上导游的声音又特别的大，吵得整个皇宫里面就特别的嘈杂。是不是在这种这种佛寺这种地方，你没有感到内心的宁静，而是感觉到太吵闹了？对。请脱帽、脱鞋，还要脱帽子。对。走吧，把鞋放。脱帽、脱鞋。这有鞋架，专门放鞋的。这个里面虽然不能拍照哈、啊，但其实从门口是能看到的，能看到一些些。我们俩已经从玉佛寺里面出来了，涛哥感觉怎么样？感觉里面整个就特别的金碧辉煌、富丽堂皇。我进去之后，我直接惊呆了。那个里面的场景呢，我们从门口拍了一点点，不知道大家能看清不好，但走进去感觉。哇，这真的就是惊呆的那种感觉。大家看一下玉佛寺的外面，这些柱子上，这些不灵不灵不灵这些宝石，就可以想象一下里面到底有多么的富丽堂皇啊！是的，就这样子的，整个外面啊，包括里面现在能看到一点点啊，我们只能外面给大家拍了看，里面不能拍。你看到里面的墙壁都是金的，全部都是贴金的。是的，然后玉佛被供在一个特别高的一个位置，然后周围全都是各种各样的宝物，随便拎出一进来都是了不得。前面的这座塔就是大皇宫里的大金塔了，它是用来供奉舍利的。我刚看资料啊，说这个有四十米高。我们现在已经来到了呃大皇宫里面比较核心的一座建筑哈，叫做劫机皇殿。那这个位置呢，就是之前的泰国国王接见外宾的地方，其实就相当于我们的金銮殿。大家有没有发现哈，这座宫殿和其他的宫殿建筑不太一样？你看它这个顶啊，虽然说是这种很明显的暹罗式的建筑，但是它下面这几层主体的结构，像这些柱子呀，还有那些窗台呀，明显就是很欧式的感觉。因为呢，这座宫殿的呃建造者拉玛五世，他曾经在欧洲待过一段时间，所以呢，他把欧洲的很多建筑的元素也融合了进来。我们现在看到了这座宫殿呢，就很明显的，它是一个，如果说我们中国的叫中西合璧，那这个就叫泰西合璧。
我们在大皇宫里面逛了快三个小时，终于逛到最后一处宫殿了哈。这个呢叫做绿石殿，就相当于金銮殿，是国王在这里处理政务的地方。里面呢有国王坐的这个宝座，但我们只能从外面看，里面似乎是没有开放的一个状态。这个绿石殿门口还放了一二三四，放了四座这个关公的雕塑，看到没？关公挎着大刀。那今天大皇宫我们就逛的差不多了哈。泰国的大皇宫呢，跟柬埔寨大皇宫是不一样的。那今天那个大皇宫，现在的柬埔寨国王还是在里面居住的，但泰国不一样。泰国的大皇宫呢，其实在之前呢是不对民众和游客开放的，因为从拉玛一世到拉玛八世都是在大皇宫里面居住和办公的。后面的两任国王九世和十世都是在宫外面居住的，所以这个宫呢，现在里面是没有国王的。才可以开放给游客来使用的，也就是说呢，大家如果来到这个泰国曼谷的大皇宫，除非呢你足够的幸运能够碰到这种举国欢庆的盛典，才有可能在大皇宫里可以见到国王。那平时呢是这里是没有国王的啊，是看不到的。我们已经从大皇宫出来了，现在呢准备去我们今天曼谷一日游的第二个景点，叫做镇王庙。郑王庙呢，就是为了纪念哈泰国历史上第三个王朝吞武里王朝的创立者郑信而修建的。从地图上看呢，大皇宫和郑王庙直线距离不到一公里，但是呢，二者之间却隔了一条湄南河，一个在河东，一个在河西。所以呢，从大皇宫去往郑王庙是需要坐船的。我们俩刚刚从大皇宫出来了，呃，这会儿是快到这个码头的位置了，走了大概十分钟吧。我们现在去前面找一下从哪坐船。我们现在就往码头方向去走。啊，泰国这天气啊太热了，特别热的快中暑了。五人民币。啊，好，谢谢阿姨。哇，碰到了一位华人。大姨跟我说呢，就在前面，我们排队排到跟前再买啊。一个人好像是五，我没有听懂是五铢还是五人民币。对。一会儿到跟前再看，反正挺便宜的、啊。听说挺便宜的。对，因为湄南河比较窄，没有那么大。我以为是个码头，但没想到是这样的这么小一个码头。我们码头就是连木板，然后旁边两个商店。对，就是我们的码头了。我刚刚是在问隔壁这一家，这个呃大姐好像是泰国人，我问她在哪里买票，然后大姐好像不太会说英文，她直接带我找这个阿姨，这阿姨是华人，对，跟我说的中文。这船拉人还挺多，这么多。这个船的运营时间是从早上五点到晚上的七点,点钟，然后每个人好像是不知道是五铢还是十铢啊，每个人真的是五铢啊。五铢。一块钱。Two person. Two person. Two. Thank you. 哇，直接交钱，过了闸机就可以上船了。对，这就是湄南河了。对。对啊，看看看，郑王庙。对。就在那里，好壮观啊！哇，赶紧抢座去！<笑>这会儿没座位了。这是传说中的公交船啊，听了好多年了，第一次坐呀。对呀、啊，因为它是公交船，所以不一定有座位啊，可以站着。坐这儿吧，这儿不错。哇，郑王庙好漂亮啊！终于到了传说中的郑王庙了。对。这个湄南河好像不是很大哦，这就是湄南河了。湄南河感觉窄多了哈，跟湄公河去比的话，但是它依然是泰国最重要的一条河流，它是从这个善邦高原发源的，然后呢一路从北向南流入了泰国湾。这条河可以说是泰国的母亲河了。如果说是湄公河是东南亚的母亲河，那湄南河就是泰国的母亲河了。这条河的长度比湄公河是小多了，但是也有一千多公里。你看它的航运多么的发达，这条巨型的货轮现在过了有个三分钟了吧，还没有过完。一二三四，它是四节船在一起，后面还拉了一个船。大家都说哈、啊，曼谷的交通状况很糟糕，经常堵车。但是曼谷的交通实际是非常不利的。像这个呃，公路上面的汽车、摩托车，然后呢，他们还有空中的这个轻轨、地下的地铁，还有就是船。在曼谷这里呢，是有个公交船的，有几条路线，每一站都停靠边上的这些呃小的这个码头。
，然后做一次好像也就几块钱吧，两三块钱，而且还可以办那种通票。我在网上看有那种就是月票或者日票。呃，如果说是大家来这儿玩的话，每天不停的停靠景点，像我们这种坐名式的玩法，办个日票，每天好像十几二十块钱，就无限次的坐，特别爽。而且那个呃公交船，我记得全程啊，大概有停靠十几个码头，有十几二十公里吧，全程只需要三块人民币，特别划算。说是十那是快呀，我们的船已经到了。哎，那边还有游游艇啊。小哥应该是安全员，在这边看着大家不要乱跑。哇、啊，这是一个售票处，看一下这个着装规范，也是一样的哈。这个吊带跟短裤、短裙什么的不能穿。走吧，我们排队去买票。泰国的很多旅游景点门口都写的是这个旅游警察的举报电话，如果没有受到公平对待或对乘船游览有投诉，幺幺五五可以举报。这个幺幺五听说是有中文频道的，然后有接电话的一个警察会说中文的，就就比较好的保障游客的利益。Hello, two person。这里就是郑王庙了。其实这个景区非常的小哈、啊，大家从镜头里面基本上可以一眼看穿了，它就这么大。那为什么这个地方会有这么多的游客呢？这个地方其实就很像我们中国吉林延边的那个朝鲜族民俗园，很多人去里面，尤其是女孩啊，都是为了去拍照拍写真的。嗯，这个地方也一样，大家可以看我周围的这个，看那边就有暹罗公主们，对，还有这里的，看粉色的和这个玫红色的，对，暹罗公主，全都是暹罗公主啊。对，跟我们去延吉的时候一样哈、啊，延吉那全都是朝鲜公主。这里都是暹罗公主了。我感觉这边的暹罗王子也挺多，<笑>而且，呃，我们我们在那个延边那儿玩的时候拍写真呢，主要是我们中国姑娘嘛。但是这边呢，各个国家的都有，各种肤色的。我刚才看到有很多欧美游客，然后也有一些肤色比较深的游客都在这儿拍那个写真。对。那我为什么没有搞一身呢？为什么呢？是身材。<笑>我觉得这个衣服我穿不上，像这个。朝鲜族那个衣服它比较宽大，还能遮点肉。像这种衣服呢，它这个腰身儿。哇，这里面也太漂亮了！它是中间呢有一座主塔，然后四周围着四座小塔。小塔是不能上去，但主塔呢有楼梯可以爬上去。现在楼梯一直修修到最高那个位置了，但是好像大家都是在一层平台上，上面没有人。是，应该是上面不让上了。对，为了安全考虑，或者是为了保护文物吧。天哪，太壮观了！我觉得这个地方非常适合拍照啊。对，配上这个夕阳，太美了。对，虽然我们俩没有服装，但是来都来了，让文涛也在这儿给我拍两照片吧。走吧。刚才看了一下导航哈、啊，导航说让我们坐这个蓝色旗，坐这个船。我们现在是在 N 八这里，让我们坐一站，坐到 N 七，然后从 N 七这里呢就可以转公交去夜市了。很好神奇啊！对，我们那儿的这个呃地图上的导航公交就是倒公交或倒地铁，这还有倒公交船的，挺好的。我们坐了个公交船，也欣赏到了湄南河的夜景。对。旅游船可便宜多了，哇，那边好美啊！落日，嗯，湄南河的落日，太好看了。马上要下船了，对。这种公交船的码头比我们刚来的时候那个小码头大多了。对。那个船就是一个摆渡，大家从大皇宫到郑王庙的，这个就是人家这个曼谷常规的运输方式，公共交通啊。我们现在已经下船了
，然后我们上船下船都没有人查票，好像，就这么两个人松松散散的就过来了。你怎么发现了一些商机似的？是，我感觉可能最后一班船人太多了，他们查不过来。这就是泰国曼谷的公交站啊，上面有从本站经过的所有的线路名称。我们要坐的是七十三 AC，AC 应该是空调，所以它有两个七十三，七十三和七十三，这个应该是空调的意思。我觉得，你看它这个是泰语和英语，双语的。对。但一会儿上车之后呢，我们就自己看着地图吧。听说好像五报站。我们看地图到哪了，就该下就下吧。We want to go to this place. Thirty-four. 呃 ，two person. Thirty-four. 三十三十四号。对。一个人十七组。我发现，在泰国哈、啊，我们现在用过最小的纸币就是二十铢，相当于人民币四块钱。再比二十铢小的都是用硬币了。比如说，我们刚坐船的时候，那个十铢就是一个硬币。我刚给我找钱找了六铢，也是一个五和一个一。好像二十以下的没有，我来我们来了三天了，没有见过纸币了。对，都是硬币的。这司机开的也挺野的哈。曼谷这边所有的司机，出租车、<笑>出租车、公交车、摩托车，还有摩托车都极快。哇，我们这个车厢还挺大的感觉。曼谷这边的公交车还挺有意思的，跟我们以前一样，都是前面一个司机，然后售票员坐在司机的后面。人来了，然后售票员挨个去卖票。我们俩下一站就要到了。曼谷的这个公交哈、啊，既不报站，而且司机也不是每一站都会停的。如果你需要下车，就自己去摁下面上那个铃、嗯，所以就得一直看着地图。我们俩下一站就到了，我先去摁一下。我们俩现在坐公交来到了曼谷最大的夜市之一啊！这个夜市呢，现在叫查德夜市，以前那个名字更有名，叫火车头夜市。泰国有一个网红叫水果西施，他就是在这个夜市里面摆摊了。我们去里面逛一下，顺便解决一下晚餐吧。走吧，这夜市好多人呢，这夜市很大，有大概五六个通道，它都是这种。小的那个帐篷搭起来的，一间一间的。青草糕。青草糕。哦，青草糕。泰国很有名的这个。Sorry, sorry. 哇塞，这龙虾好大呀！看，比我两个手还长，三个手。然后在醒目的位置写的是支付宝。天哪，我以为到这就结束了。对。这边还有一大片。走，继续逛。在这个夜市里面，这种餐太多了，各种各样的餐，有西餐呢、啊，还有泰餐，还有中餐，还有很多的烧烤。他那边各种烤鸡，还有烤爸爸，各种的。在这边，全世界的游客都可以找到自己想吃的东西。对。注意随身物品。是的。现在好像切换成泰语。我们终于找到传说中的水果西施了。不过呢，这么多年过去了哈，好像跟之前刚火那会儿比起来，稍微苍老了几岁。我们排队去买一杯吧。估计现在呢，这里已经雇了一位保安，拿这个围栏围起来的，好像说是不消费，不让拍照还是怎么样。哎，它这个果汁好贵呀、啊！现在一杯果汁都要三十人民币了。哦，有点贵。只有买了果汁才能合影啊！<笑>谢谢，好了，好了吗？一二三，一二三 ，Thank you。谢谢。他说什么？他说如果不这样做的话，就没有人买了、哦。大家都是为了来看他来拍照，都没有人买他的果汁。对，他这样说的。挺好的哈。他这个鲜榨的这个芒果汁虽然价格挺高的，但他挺稠的。对。看他用了一整个的芒果榨的，但有一说一啊，还是有点贵，对，三十人民币，也不是很大的一个杯子。呃，亮点就是这里了，嗯，就是跟跟那个呃名牌包包一样，它是有品牌价值的哈、哦啊，水果西施。对，品牌一下嘛哈。对，我们今天也算是打卡成功了。这个这个人这个美女，我们听了有十年了吧？没有十年，有五年差不多，反正疫情前还是挺火的。嗯。但是这几年呢，听说。
呃，中国游客少了，他生意也不是太好。我、哦、今年呢，游客慢慢就多起来了，也还可以啊。涛哥，你觉得水果西施怎么样？漂亮吧？嗯，漂亮，就感觉还是像以前一样的美丽。<笑>真的？以前你也没见过呀，你在网上见的。看过别人视频啊。嗯。好吧，真的挺漂亮的哈。我刚刚离得特别近的位置拍了几张照片，可以到时候给大家贴上来。这么多年过去了，依然是好美啊。但是刚刚合影合影那一张，看起来好像你俩不分伯仲啊。哎呀妈呀，你可拉倒了。走，咱俩现在去找吃的去啊！喝的有了找吃的，快饿死了！我俩为了找这个水果西施啊，大概绕了整个市场，绕了一大圈儿。这个大姐，重庆人，好厉害啊！啊，小面，重庆小面，小卤店啊，卤味儿的。大姐说她是正宗的重庆人。这酸辣粉儿、啊。对，酸辣粉儿，你问问。你看看我的调料，有泰国那些粉儿。哦。中国人，哎，你好，你好，请指教。<笑>哎，找不到地方，问我。酸辣粉，酸辣粉。嗯，哇，各种各样的虫子。对，一份儿一百株。毛毛虫、蚕蛹、蝎子、蟋蟀。是拿那种统一的那种碗，好像装一盒是。对。二十块钱，你可以混着拼，也可以单独要一种。它这个是那种拼盘，海鲜大咖。哦这样一桶是小份儿是三百九，三百九就是八十块钱，然后中份儿是一百二十块钱，五百九，还有个大份儿的。对，就是一桶各种各样的海鲜混在一起哈、啊。是。然后有这种非常泰式的冬阴汤，还有酸辣海鲜汤。对。大家吃的还蛮多的啊。我们俩在夜市大概转了转哈、啊，这边呢还是以这种泰式的口味为主，像一些海鲜呀、啊，还有这种冬阴汤，还有像菠萝饭这种的。我们决定在这家点上一个，它这个海鲜大咖是一桶混合的，有各种各样的海鲜。然后呢，泰国的夜市有个特别有名的，很特色，叫火山排骨。对。我们俩准备要个这个，要个这个，它刚好有一个套餐。一个小份儿的呃海鲜大咖，加一个小份儿的排骨，对，一共是七百八，它能便宜九十猪，我们就要这个套餐吧。行，好，找个地方坐。这个就是我们的餐具了，给桌上铺这样一张纸啊，一会儿呢那个海鲜大咖做好之后，就拿桶直接倒在这个呃纸里面吃了。然后那个火山排骨好像是有一个盘子，啊，像那种铜锅那种一个盆儿。然后海鲜是直接倒在上面吃的。来了夜市有什么感觉？就热闹哈、啊啊。太热闹了，我刚耳鸣了，你知道吗？就到处是呜呜呜，还有很多那个音乐声，有耳鸣了，而且很热，主要是。对，就全世界的游客哈，哪儿人都有哇，真是热闹，而且吃的也很多，你知道吗？我看有那种中东的餐，还有中国餐。刚刚那个不是大姐卖酸辣粉吗？对，重庆大姐卖酸辣粉的。对。这个夜市的中国人是真多，不是这个夜市啊，就整个的曼谷，甚至整个的泰国。我们我们其实现金不是那么好花出去的，像这个夜市都是可以用微信支付宝的。对，厉害了。对，海鲜大咖来了，非小份的。哦，果然没有人家那个多哈、啊。对。小份的有大概一二三四五六七八九十，十之家，几根玉米。嗯，我看一下里面有没有那个小一点的贝类。咦，怎么没有呢？为啥我们这里面只有虾呢？小份儿可能就只有虾吧。小份儿可能只有虾呀。对。那好吧，我看虾虾还挺大的，我们这味道也不错。对。挺香的。哇，好辣，好辣，好辣。我们的菜上齐了哈，今天没有要主食，没有要碳水。这个是海鲜大咖，多少钱我不知道，反正一共是六百九十猪，然后再加饮料，差不多这顿饭就是一百五十块人民币。然后这个就是火山排骨，但我不知道它为什么叫火山排骨。文涛跟我说是因为它摆的形状像火山。对呀、啊，就因为摆的形状像火山。是的。我们把手套戴上尝一下吧。以前上面还有香菜，然后我们是不吃香菜，所以它没有撒，撒上香菜更像火山了。别人家都是绿的，嗯、我们俩这个是白的。吃个大虾吧，我觉得这这个海鲜啊，这个酱特别符合我的口味，很重口，是辣，又咸，又有点酸。
，好多酱呀！它这个虾看着还挺新鲜的，这个虾壳就剥剥在这个纸上啊。对，不错啊，蘸一下汁儿。哇，你看它汁儿酱汁儿那么浓郁。对，符合中国人的口味啊。挺新鲜的，不错。我再来尝一个排骨吧。哇塞！这一锅还不老少呢。对，我跟费说肯定吃不完，费说没事儿，我能吃。看，这么大的骨头里面一共有四大块儿。对。这个怎么弄？就,就直接撕，硬撕，硬掰。这是猪脊骨啊。掰不开。有一点点清淡，我更喜欢这个，口味重一点的。这个里面是不知道是什么酱料啊，我拿勺子看一下。就是骨汤，感觉是。对，里面加了一些这个干辣椒，还有一些蒜调味儿。对。但整个来说是比较清淡的。对。哇，有点烫啊！大口吃肉。其实我觉得它给的这个排骨量还挺多的。你看，我就这样子一点点去撕这个肉，不能撕好多出来。哦、是